ஹாய் குட்டீஸ் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க கிளாஸ் கேட்க ரெடி ஆகிட்டு இருக்கீங்களா சரி இன்றைக்கி கிளாஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி என்ன டைம் ஞாபகம் இருக்குல்ல உறவை குணமாக்கும் வெரி குட் சரி இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கதையை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ப்ரேயர் பண்ணிடலாமா வெரி குட் எல்லோரும் கண்ணை மூடி கை குத்துங்க ஓகேவா அன்புள்ள ஏசப்பா இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு லெசனும் ஒவ்வொரு வசனங்களும் எங்கள் இதயத்தில் பதிஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க கேட்குற வசனத்தின்படி எங்கள் வாழ்க்கையிலும் நாங்கள் நடக்க எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க ஈஸ்வந்தும் பிலாவே அம்மேன் இன்றைக்கான மனப்பாட வசனம் என்ன அப்படின்னா என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்த்தின்படி உங்கள் குறைவைகளை எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார் பிலிப்பியர் நாலு பத்தொம்போது என்ன கதை பார்க்க போகிறோம் தெரியுமா ஏசப்பா செஞ்சு அற்புதம் என்ன அற்புதம் அப்படின்னா நம்ம ஏசப்பா மறித்து நம்ம பாவங்களுக்காக மறித்து உயிர் திறந்தாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் நம்ம சீஷர்களுக்கு ரெண்டாவது தடவையாக வெளிப்படும் போது செஞ்ச ஒரு அற்புதத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஐசப்பா வந்து உயிர் திறந்துட்டாங்க இதுக்கப்புறம் சீஷர்கள் அவங்கவுங்க வேலை பார்க்குறதுக்காக வந்து அங்கங்கே இருக்காங்க ஸோ இப்போ ஒரு ஏழு பேர் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா ஒரு இடத்துல கூடி இருக்கும் போது நம்ம சீமோன் பேதர் என்ன பண்ணுறாரு வாங்கப்பா போர் அடிக்கிறது நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் மீன் பிடிக்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடலுக்கு போகிறாங்க சரி சீமோன் பேதர் வந்து நான் மீன் பிடிக்க கடலுக்கு போகிறேன்னு சொன்னோடனே அங்கே கூட இருந்த சீஷர்களும் சரி நாங்களும் வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க சீமோன் பேதர் கூட கிளம்பிட்டாங்க நம்ம சீஷர்கள்லாம் இப்போ வந்து கடலில் வலை போட்டுட்டு இருக்காங்க இல்லையா நம்ம ராத்திரி ஃபுல்லாக தேடி தேடி இந்த பக்கம் வலை போட்டு பார்க்குறாங்க அந்த பக்கம் வலை போட்டு பார்க்குறாங்க ஒரு மீனுமே கிடச்ச மாதிரி தெரியல சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்ப டயர்டாக நைட் ஃபுல்லாக வந்து கடலில் அவ்வளோ குளிரும் இல்லையா குளிரும் இதெல்லாம் தாண்டி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சரி சரின்னு பொறுமையாக இருக்காங்க இருக்கும் போது ஒரு விடிய கால டைமில் அந்த ஒரு ஷீஷோரம் மாதிரி இருக்கும் அந்த கடற்கரைலாம் இருக்குல்ல அந்த ஓரமாக அந்த கடற்கரை பேர் வந்து திபேரியா சரியா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஈஸாப்பாக நிற்கிறாங்க நின்றுட்டு இங்கே இருக்கிற படகை பார்த்து அங்கேருந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஃபீட் இருக்கும் ஓகேயா டூ ஹண்ட்ரட் மூலம் அதாவது இரநூறு மூலம் நம்ம ஃபீட்டோட கன் கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபீட் இருக்கும் அது முந்நூறு அடி தூரத்தில் இருக்கும்போது இங்கேருந்து ஜீசஸ் கேட்குறாங்க இப்படி கை காட்டி அங்கே இருக்க சாப்பிட ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கேட்டோடனே அங்கே இருக்கிற சீஷர்கள்லாம் பார்த்துட்டு இல்லை இல்லை நாங்கள் நைட்டு ஃபுல்லாக என்ன பண்ணோம் வலை போட்டு பார்த்தோம் ஆனால் ஒரு மீனுமே கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே ஏசப்பா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே உங்கள் ரைட் சைடில் இருக்கிற அந்த சீல வந்து நீங்கள் உங்கள் வலையை போட்டு பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னோடனே இவங்க நம்மளாம் என்ன நினைப்போம் என்னடா இது நம்ம நை நைட்டு ஃபுல்லாக போட்டு பார்த்தோம் இங்கே ஏதோ நேரம் தான் ஆனால் ஒரு மீன் கிடைக்கல இப்போ ஒரு ரைட் சைட் போட சொல்கிறாரு இப்போ மட்டும் கிடச்சிருமா அப்படின்னு யோசிப்போம்ல ஆனால் சீஷர்கள் அதை மாதிரி எதுவுமே யோசிக்கல யோசிக்காமல் கத்த சொன்ன உடனே என்ன பண்ணாங்கன்னா கீழ்ப்படிஞ்சு சரி இன்னொரு வாரி முயற்சி பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லி இவங்க வலையை எடுத்து ரைட் சைடில் போட்டு பார்க்குறாங்க இப்படி தான் குட்டீஸ் நம்ம ஒரு சில விஷயங்களில் நம்ம ஸ்போர்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்மளுடைய ஸ்டடீஸ் விஷயமாக இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து தோல்வி வந்துட்டே இருந்தது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து முயற்சி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடும் ஆனால் எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே டயர்ட் ஆகாமல் இதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோ இல்லை வந்து நம்மளை ஒரு மேல் படிக்க கொண்டு போகிற ஒரு விஷயமோ வந்து அது யார் மூலமாக வேணால் வரலாம் உங்கள் மம்மி மூலமாக வரலாம் இல்லை உங்கள் டேடி மூலமாக வரலாம் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை உங்கள் டீச்சர்ஸ் இப்படி தான் வரலாம் அந்த ஒரு விஷயத்த சார் நான் இவ்வளோ தான் ட்ரை பண்ணிட்டேன் இனிமேலாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஒரு வெக்ஸ் ஆகிடாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா யாரோ சொன்னாங்க அப்படின்னா உடனே உபே பண்ணிடுங்க எப்படி நம்ம சீஷர்கள் நம்ம ஜீசஸ் சொன்னோடனே உபே பண்ணி வலது பக்கம் போட்டாங்களோ அதே மாதிரி நீங்களும் யாராவது உங்ககிட்ட ஏதாவது சொன்னாங்க அப்படின்னா நீங்களும் வந்து அதை உபே பண்ணி உங்களுடைய லைஃபுக்கான அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நீங்கள் எப்படி முயற்சி பண்ணணும் தோல்வி அடைஞ்சாலும் பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம தோல்வி தான் நம்ம வெற்றியோட முதல் படியும் எல்லாமே சொல்லுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம தோல்வியை வந்து ஒரு பொறுப்பாக எடுத்துக்காமல் நம்ம வந்து என்ன நெக்ஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மற்றவங்க சொல்கிறத உடனே ஒபிடன்ஸ் பண்ணி கேட்டு நடந்தோம் அப்படின்னா என்ன கிடச்சதுக்கா சீஷர்களுக்கு அவங்க அப்படியே பண்ணி போட்டாங்களே அவங்களுக்கு என்ன கிடச்சதுன்னு தானே கேட்குறீங்க அவங்களுக்கு அந்த வலம் நிறைய ஃபுல்லாக வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பெரிய மீன் கிடச்சிதான் அவங்க கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது அது எவ்வளோ வெயிட்டாக இருந்ததுன்னா அந்த வலையை கரைக்கி இழுக்க முடியாத அளவுக்கு வெயிட்டாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த வலை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா இப்படி இருக்கும் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் இது வந்து சும்மா அக்கா பேப்பரில் தான் பண்ணியிருக்கேன் இவ்வளோ ஒரிஜினல் வலை இப
அப்படின்னா அங்கேயும் படகுலே இருக்காங்க இவங்களும் கரைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஆனால் கரையில் ஆல்ரெடி ஜீசஸ் என்ன பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா நம்ம சீஷர்களுக்காக கரியெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த கரையில் நெருப்பு போட்டு அந்த ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வச்சு சுட்டு வச்சுருக்காங்க கூடவே அப்போ வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து இருந்தது இதெல்லாம் எதனால் நடந்தது அவங்க ஒபிடியன்ஸ் பண்ணி சைடில் வந்து எடுத்ததுனால தான் நடந்தது இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ மீன் எப்போ கவுண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க கரைக்கு வந்து வந்ததுக்கப்புறம் தான் சரி வலை எடுத்து பார்ப்போம்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ஃபிஷ்ஷை வந்து கவுண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கான டின்னரை வந்து ஜீசஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாரு அதுக்கப்புறம் அவர் ஜீசஸ்ன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் யாருமே அவர்கிட்ட கொஷினே கேட்கல நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி எல்லா விஷயத்துலேயும் உங்கள் முயற்சியை மட்டும் கைவிட்டுறாதீங்க உங்களோட பேரண்ட்ஸுக்கும் உங்களோட டீச்சர்ஸ்க்கும் வந்து கண்டிப்பாக ஒபே பண்ணுங்கள் ஓகேயா இன்றைக்கான லெசன் முடிஞ்சிருச்சு லெசன் கவனிச்சிருக்கீங்களா இல்லையான்னு சொல்லி ஒரு டெஸ்ட் வைக்கணும்ல இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பத்து கொஸ்டின் நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் வந்து சென்ட் பண்ணுவோம் கீழே தெரியல இந்த நம்பருக்கு உங்களோட ஆன்சர்ஸை வந்து சென்ட் பண்ண மறக்காதீங்க இன்றைக்கி கிளாஸ் இதோட முடிஞ்சிருச்சு இல்லை இன்னொரு அக்கா வந்து கிளாஸ் இருப்பாங்க கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஓகேயா சரி குட்டி நம்ம ப்ரேயர் பண்ணி கிளாஸ் முடிச்சிடலாம் எல்லோரும் கண்ணு முடுங்க கை கூப்பிக்கோங்க ஓகே அன்புலே சப்பா இன்னைக்கு நாங்கள் பார்த்த இந்த கதைகளும் வசங்களும் போல நாங்கள் எல்லாருக்கும் கீழ்ப்படியும் அதே போல எல்லா விஷயத்திலையும் நாங்கள் தோல்வியை கண்டு பயப்படாமல் ஒரு முயற்சியை நாங்கள் எடுக்கிறதுக்கும் எங்கள் மனசில் தைரியத்தையும் ஒரு தன்னம்பிக்கையும் நீங்கள் எங்களுக்கு தாங்க நீங்களே எங்கள் கூட இருந்து வழி நடத்துங்க எங்களை தாழ்த்தி எங்களும் கரங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம் இப்போ நேசங்களும் ஜெபிக்கிறோம் ஜீனும் நல்ல பிடாமே ஆமேன்
தேடி வந்து உயிரை தந்து நம்ம எல்லாம் மீட்டாரே ரச்சகர மறந்து அங்கு இங்கு அலஞ்சோமே தேடி வந்து உயிரை தந்து நம்ம எல்லாம் மீட்டாரே கொடுத்து வச்சவங்க நீங்க கொடுத்து வச்சவங்க இயேசுக்குள் எல்லோருமே கொடுத்து வச்சவங்க ஆமா கொடுத்து வச்சவங்க நீங்க கொடுத்து வச்சவங்க இயேசுக்குள் எல்லோருமே கொடுத்து வச்சவங்க கொடுத்து வச்சவங்க நீங்க கொடுத்து வச்சவங்க இயேசுக்குள் எல்லோருமே ரொம்ப ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்கப்பா நல்ல செய்தி கேட்டுக்கோங்க தம்பி தங்க ஓடிவாங்க நல்ல செய்தி கேட்டுக்கோங்க கொடுத்து வச்சவங்க நீங்க கொடுத்து வச்சவங்க இயேசுக்குள் எல்லோருமே கொடுத்து வச்சவங்க ஆமா கொடுத்து வச்சவங்க நீங்க கொடுத்து வச்சவங்க இயேசுக்குள் எல்லோருமே கொடுத்து வச்சவங்க மறந்து அங்கு எங்கு அலஞ்சோமே தேடி வந்து உயிரை தந்து நம்ம எல்லாம் மீட்டாரே ரச்சகர மறந்து அங்கு எங்கு அலஞ்சோமே தேடி வந்து உயிரை தந்து நம்ம எல்லாம் மீட்டாரே கொடுத்து வச்சவங்க நீங்க கொடுத்து வச்சவங்க இயேசுக்குள் எல்லோருமே கொடுத்து வச்சவங்க ஆமா கொடுத்து வச்சவங்க நீங்க கொடுத்து வச்சவங்க இயேசுக்குள் எல்லோருமே கொடுத்து வச்சவங்க கொடுத்து வச்சவங்க நீங்க கொடுத்து வச்சவங்க இயேசுக்குள் எல்லோருமே ரொம்ப ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்கப்பா எங்க பார்த்தாலும் ஒரே கொரோனாவா இருக்கு தொட்டா கொரோனா பாதுகாத்துக்க ஏன் இப்படி மாறிட்ட இப்ப இருக்க நிலைமைக்கு உனக்கு என்ன தெரியும் அவன் அவன் பிரச்சனை அவன் அவனுக்கு ஏதாவது உங்க அம்மா என்கிட்ட கால் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி உன்கிட்ட பேச சொன்னாங்க அதுக்கு தான் என்ன சொன்னாங்க யார்கிட்டயோ பேச மாட்டேன் அவன் இல்லையா எங்கேயோ போக மாட்டேன் வீட்டில் யாரும் யூஸ் பண்ண திங்ஸும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஏன் நீ இப்போ இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க கொரோனா வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ண ஏ நம்ம எல்லாம் ஏசப்பா பசங்க நம்மளுக்கு எல்லாம் கொரோனா வராது எதுவும் வராது கொரோனா சாத்தா பசங்க ஏசப்பா பசங்கன்னு பார்த்துட்டுலாம் வராது அது எல்லாருக்குமே வரும் அதுக்காக இப்படி பயப்படக்கூடாது ஜெசிக்கிறேனா எங்கெங்க சேஃப்டியாக இருக்கணுமோ அங்கங்கே சேஃப்டியாக இருக்கணும் வெளியே போகும்போது மாஸ்க் போட்டுக்கோ சானிடைசர் யூஸ் பண்ணும் அதுக்காக வீட்டில் இருக்கும்போது கூட எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க யார்கிட்டையோ பேச மாட்டேன் யார் யூஸ் பண்ண திங்ஸும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு உங்கள் அம்மா அப்படி வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க உனக்கு ஜான் ஜிலேப் தெரியுமா ஜான் ஜிலேபியா ஜான் ஜிலேபி இல்லை ஜான் கிரஹாம் லேக் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து ஒரு கனடியன் கனடியன் ஓகேவா அவர் வந்து இது இப்போ அவங்களுக்கு கொரோனா வந்திருக்குல்ல இதே மாதிரி நைன்டீன் டென்னில் பிளேக் அப்படின்ற ஒரு வியாதி வந்து உலகம் ஃபுல்லாக பரவிட்டு வந்துச்சு அந்த டைமில் இப்போ கொரோனாவுக்கு டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறாங்கல்ல அதே மாதிரி இந்த பிளேக்குக்கும் அங்கங்கே டாக்டர்ஸ் எல்லாம் டீம் டீமாக போய் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அதில் ஒரு டீமோட ஹெட்டு தான் வந்து ஜான் ஜிலேக் அப்படின்ற ஒரு கனடியன் ஓகேவா அவர் வந்து ஒரு கிறிஸ்டியன் அவர் ஒரு மிஷினரி பண்ணிட்டு இருந்தார் இப்போ எப்படி நம்ம கொரோனாவுக்கு பயந்து யார் வீட்டுக்கும் போக மாட்டோம் அதே மாதிரி நைன்டீன் டென்னில் பிளேக் வந்தப்ப ஒருத்தர் வீட்டுக்கு ஒருத்தர் போக மாட்டாங்க ரிலேட்டிவ்ஸை பார்த்துக்க மாட்டாங்க அப்படி பயந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த ஜான் ஜிலேக் அப்படின்றவர் மட்டும் என்ன பண்ணார்னா எல்லா வீட்டுக்கும் போய் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருந்தார் அதுவும் எப்படி பார்த்தாரு உன்ன மாதிரியா சானிடைசர் யூஸ் பண்ண மாட்டார் க்ளவுஸ் போட மாட்டார் எதுவுமே பண்ணாமல் அப்படியே ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்ப அங்க இருந்த ஒரு அதிகாரி வந்து அவர்கிட்ட கேட்டாராம் நீங்க இவ்வளோ தைரியமா எல்லாருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் பாக்குறீங்க ஒரு சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் கூட பண்ண மாட்டீங்க உங்களுக்கு எப்படி இவ்வளோ தைரியம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் அவர் சொன்னாராம் 
இந்த பிளேக் நோய் வந்து நிறைய நிறைய பேர் இறந்து போயிருப்பாங்கல்ல அந்த டெட் பாடியிலேருந்து என்ன வரும்னா வாயிலேருந்து நோர வருமா அந்த நுரையை எடுத்து நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் வச்சு மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் சரின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்க அந்த டெட் பாடியிலேருந்து ஒரு கொஞ்சம் நுரையை எடுத்து வச்சு அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது லட்சக்கணக்கான அந்த வைரஸ் இருக்குல்ல அது வந்து அதில் உயிரோடு இருந்துச்சான் அவர் சொன்னாராம் இப்போ அதை எடுத்து அப்படியே என் கையில் வச்சு மைக்ரோஸ்கோப்பில் பாருங்கன்னு சொல்லி சொன்னாராம் அதை எடுத்து அதே மாதிரி அவர் கையில் வச்சு மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது எல்லா வைரஸும் அப்படியே ஒன்று ஒன்றா செத்து போச்சு அதை வந்து அங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே பார்த்தாங்களாம் அப்போ ஜான்ஜி லேக் அங்கே இருக்க எல்லாருக்கிட்டையும் சொன்னாராம் கத்தரோட வல்லமை எனக்குள்ளே இருக்கிறதுனால எந்த வைரஸும் என்ன பண்ணாது என்னை தாக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் அப்போ அங்கே இருந்த பாதி டாக்டர்ஸு ஏசப்பாவை ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதனால் நம்ம க நமக்குள்ளே கடவுள் இருக்கிறதுனால அவரோட ரத்தம் நமக்குள்ளே ஓடுறதுனால நம்மளை எந்த வைரஸும் அட்டாக் பண்ணார் நீ தைரியமாக இருக்கலாம் அப்போது எனக்கு கொரோனாவே வராதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்படி தானே கொரோனாவே வராதுன்னு சொல்லலை வந்தாலும் அதை மேற்கொள்ளக்கூடிய வல்லமையே தேவன் நமக்கு தருவாருன்னு தான் நான் சொல்ல வரேன் கொரோனா பார்த்து பயப்படணும் தான் அதுக்காக இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தும்புனா கொரோனா இருமுனா கொரோனா எது பண்ணாலும் கொரோனான்னு கான்ஃபரன்ஸ் பிரேயருக்கு கூப்பிட்டா கூட நீ கொரோனா ரீசன் சொல்லிட்டு வரமாட்டுற நீ டிவியை பார்த்து நியூஸை பார்த்து நீ பயப்படுற டைமில் நீ உட்காந்து ப்ரேயர் பண்ண தேசத்துக்காக ப்ரேயர் பண்ண கொரோனாக்காக ப்ரேயர் பண்ண அப்போ கடவுள் நம்ம நம்மளோட தேசத்துக்கு சுகத்தை கொடுப்பாங்க புரியுதா சரி சரி அப்போ நான் கொரோனா நியூஸ் பார்க்குற நேரத்தில் இனிமேல் ஜபம் பண்ணுறேன் ஓகே குட்டிஸ் இந்த ஸ்டோரி இந்த அக்காவுக்கு மட்டும் இல்லை இதை பார்த்துட்டு இருக்க உங்கள் எல்லாருக்குமே தான் கரோனான்றது உண்மை தான் ஆனால் அது அவ்வளோ பயங்கரமானது ஒன்றும் கிடையாது ஓகேவா நம்ம எல்லோரும் ஏசப்பாவோட பிள்ளைகன்றதுனால ஏசப்பாவோட ரத்தத்தால் நம்ம கழுவப்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால இதெல்லாம் நம்மளை ஒன்றும் பண்ணாது அதுக்காக நம்ம ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக சுற்றக்கூடாது ஜெபிக்கணும் ஒழுங்காக ப்ரேயர் பண்ணணும் பைபிள் படிக்கணும் இப்படி இருந்தால் தான் நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ஏசப்பா உதவி பண்ணுவாங்க பாய் குட்டீஸ் நீங்களும் என்ன மாதிரி பயந்துட்டு இல்லாமல் இனிமேல் தைரியமாக இருக்கணும் ஓகேவா Hi fans, ஒரு தேசம் VBS ல சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரி இன்னைக்கு VBS பாக்கறதுக்கு ரெடி ஆகலாமா என் கூட சேர்ந்து நீங்க பாருங்க உணர்வை குணமாக்கும் நோக்க வசனம் கத்தாவை என் கூட்டுதல் உமது சந்நிதியில் வருவதாக உமது வசந்தி படியே என்னை உணர்வுள்ளவன் ஆக்கும் சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது கத்தாவே என் கூட்டுதல் உன் சங்கதியில் வருவதாக உமது வசனத்தை நம்பி என்னை உணர்வுள்ளவன் ஆக்கும் சங்கீதம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி சிக்ஸ் கத்தாவே என் கூப்பிடுதல் உமது சந்நிதியில் வருவதாக உமது வசனத்தின் வழியே என்னை உணர்வுள்ளவனா ஆக்கும் சங்கீதம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் நாம் யோவான் பதினொன்றாம் அதிகாரம் நாற்பதாம் வசனம் உன் நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமை காண்பா என்று நான் உனக்கு சொல்லவில்லையா என்றார் உள்ளத்தை குணமாக்கும் மனன வசனம் மத்தியு பதினைந்து இருபத்தி எட்டு உன் விசுவாசம் பெரிது நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆக கடவுது மத்தியு பதினைந்து இருபத்தி எட்டு நாள் மூன்று உணர்வை குணமாக்கும் நீ ஏசாவை நோக்கி நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பா என்று நான் உனக்கு சொல்லவில்லையா என்றார் நோக்கம் உணர்வை குணமாக்கும் மனப்பாட வசனம் கட்டாவே என் கூப்பிடுதல் உமது சந்நிதியில் வருவதாக உம்முடைய வசனத்தின்படியே என்னை உணர்வுள்ளவனாக்கும் சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் கிளாஸ் டைம் மெமரி வாஸ் நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் யோவான் பதினோராம் அதிகாரம் நாற்பதாம் வசனம் ஆமேன் நாள் மூன்று உணர்வை குணமாக்கும் பத்தாவே என் கூப்பிடுதல் உமது சத் உமது சந்நிதியில் வருவதாக உமது வசனத்தின்படியே என்னை உணர்வுள்ளவனாக்கும் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொம்பதாம் அதிகாரம் நூற்றி அறுபத்தொம்பதாம் வசனம் தலைப்பு உணர்வை குணமாக்கும் கத்தாவே என் கூப்பிடுதல் உமது சந்நிதியில் வருவதாக உமது வசனத்தின்படி என்னை உணர்வுள்ளவனாக்கும் 
சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் தேங்க் யூ மூன்றாம் நாம் நாள் தலைப்பு உணர்வை குணமாக்கும் கற்றாவை என் கூறுதல் உமது சந்ததியில் வருவதாக உமது வசனத்தின்படியே எதை உணர் உள்ளன உணர் உள்ளவனாக்கும் சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் சிபிஎஸ் மூன்றாம் நாள் தலைப்பு உணர்வை குணமாக்கும் கர்த்தாவே கர்த்தாவே என் கூப்பிடுதல் உமது சந்நிதியில் வருவதாக உமது வசனத்தின்படியே என்னை உணர்வுடனாக்கும் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொம்பது நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் பிரைஸ்தலால் நாள் மூன்று உணர்வை குணமாக்கும் கர்த்தாவே என் கூப்பிடுதல் உமது சந்நிதியில் வருவதாக உமது வசனத்தின்படியே என்னை உணர்வுள்ளவனாக்கும் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாம் வசனம் கிளாஸ் மெமரி பர்ஸ் இயேசு அவளை நோக்கி நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று நான் உனக்கு சொல்லவில்லையா என்றார் யோ ஒன் பதினொன்றாம் அதிகாரம் நாற்பதாம் வசனம் தேங்க்யூ எங்கள் வீட்டில் இருக்க பழைய காலத்து பொருள் இது தான் இது வந்து நான் பிறந்ததுக்கு முன்னாடியில இருக்கு பத்து கட்டளைகள் போர்டு இது வந்து தடை செய்யப்பட்ட ஐநூறுரூபா நோட்டு முன்னாடி இருக்கிற ஐநூறுரூபா நோட்டு இது வந்து பித்த பித்தளையில் உள்ள பித்தளையில் உருவாக்கின இடியாப்பு சொல்கிறது இது வந்து நான் பிறந்ததுலே இருக்கு ஜால்ரா இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் வாங்கின கேமரா தேங்க் யூ இது வந்து ஹோலி பைபிள் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் தயாரிக்கப்பட்டது இது வந்து லிவிங் பைபிள் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் தயாரிக்கப்பட்டது இது வந்து ஓல்டு ஒன் டூ ஃபிஃப்டி டூ ரூபி நியூஸ் 